ಪೇಸ್ಬಿನ್ ಇವರೇ ಎಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿವೇ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಹೊಸ್ತಾಗಿ ಹುಡುಕಬೇಕು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಏನು ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೇ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿದೆ ಇದು ರಾಚಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಈಗ ಐದು ಜನ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಯಾರೇನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕಡೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಇದ್ದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮಾತು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಈ ಹಂಚಿಕೆ ನಂಬರಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಂಥ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಎಂಟು ನೀವು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಅದರದೇ ಆದ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಮಗೊಬ್ಬ ಯಾವುದೇ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ದೇಶವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಅಭಿಮಾನ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಒಬ್ಬ ದಿಟ್ಟ ನಾಯಕರು ನಮಗಿದ್ದಾರೆ ನಂಬರ್ ಟು ನಮಗೆ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ತಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭ ಹೌದು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸವಾಲಿದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಕಡೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಲನೇ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅದ್ ಯಾರು ನಿಂತರು ನಿಲ್ಲ ತನಕ ಹೌದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಘೋಷಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೊಂದೇ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಮಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ನಿಲ್ಲೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಅವರೇ ನಿಲ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರ ತುಳಸಿ ಮುನ್ರಾಜು ಗೌಡ ಅವರ ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ತಾವೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಠಿಣವಾದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಅಪವಿತ್ರ ಮೈತ್ರಿ ಯಾವತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ ಅವೆರಡು ತುಂಬಾ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಸೋಲೋದು ಬೇರೆ ಡಿ ಕೆ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ರೋಚಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕುಟುಂಬ ಈ ಕುಟುಂಬ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಅಪವಿತ್ರ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ಇದೆ ಇದು ರಮಾಕಾಂತ್ ಬಹಳ ಇದು ಒಂಥರ ಅಗ್ನಿ ಹೌದು ನಮಗೂ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಹಾಕುವ ಸವಾಲು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಅವರ ಅಳಿಯಾನ ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಸೇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್
ಅವಿರೋಧ ಬಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಿಡ್ಲಿಂದ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರು ನಿಂತ ಏನು ಕಥೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೆಲ್ಲೋ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಪುತ್ರಿಯನ್ನ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಿಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ತಮಾಷೆ ನೋಡ್ತಾರ ಅವರು ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸರ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಪಕಲ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಜೈನಗರ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಹಿಂದೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸರ್ ಜೈ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೈನಗರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಜೈನಗರ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಮತಗಳಷ್ಟೇನೆ ಅಷ್ಟಿಂದ ಗೆದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೊಬ್ರೆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ನಾಯಕರು ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಗೆಲ್ಸ್ಕೊ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನನಗ್ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ಇರೋ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನಾನು ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ ಬೈತಿ ಸುರೇಶ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರ ಮೈತ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲೂ ಬಿಹಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇವರೇನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟು ಸೀಟು ಐದು ಸೀಟು ಹತ್ತು ಸೀಟು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೇನು ಅಭ್ಯಂತರಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಯಾರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿನಾದ್ರೂ ಶೋಭಾ ಕರಂದಾಜಿ ಅವರೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್ ಅವರ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತವ್ರು ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತವ್ರು ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಅದಿದ್ದ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಷ್ಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಪಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸೀಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸೀಟ್ಸ್ ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ನವ್ರು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಲ್ವಾ ಶೂ ಅದರಿಂದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಪಕ್ಷ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದ್ದು ಎ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಲೀಡರ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಲೀಡರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಒಡೆಯರ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಗೆದ್ರು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಯಾವಾಗ ಗೆದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನೈ ಒಡೆಯರ್ ಗೆದ್ದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಅನುಕಂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಟವರಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಾಭದಿಂದ ಗೆದ್ರು ಈಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೇವಣಾಲ್ ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗ ತಮ್ಮನೇ ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಂತ ರಮಾಕಾಂತ್ ಅವರಂತಾರ ಟೂರಿಂಗ್ ತಾಕಿಸಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೋಲ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಫೈಟ್ ಒಂದು ಶಾಮನೂರ್ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಹಣ ಹಣಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರು ಆರು ಲೋ ಆರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿದೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಗೆಲ್ಲದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಶಾಮನೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಶಾಮನೂರ್ ನಿಲ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ರಮಕ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಗೆದ್ದದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇದು ಹೆಗಡೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟಿ ಆರ್ ಶಾಮಣ್ಣ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ವಿ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗೌಡ ಬಿಜೆಪಿ ದೇ ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ನಿಂತ್ರೂ 